我们这一路走来，十分隐秘，进条山间小路前行，怎么会突然被人追上？有内奸！有内奸！我们是遇到他们之后，行踪才开始暴露的。扶摇，西风，西幽，会是谁？不管了，我们先上山再说。嗯、怎么样，这场戏不错吧？你答应过我不会伤害我哥的。哎，西游啊，你放心，我们是一家人了。我已经交代属下了，绝对不会动西风的。只要这慕容冲就地正法，坐实了他是灭门案的真凶，到那个时候，我就昭告天下，说大公子为了大义舍弃亲情，亲手抓住的慕容冲。到那个时候，你的大公子不就可以光明正大的？重现江湖了吗？啊、嗯！<笑>你好好想想吧。嗯、红儿真是有出息了，<笑>年纪轻轻就贵为建安城的城主，还把建安城打理得如此井井有条，真是年少有为啊！若是哪位姑娘能嫁给红儿，那可是前世修来的好福气呀、啊！苏门主过誉了，我能坐稳这城主之位，还多亏了二叔负责。哎，红儿啊，你不要太谦虚了，你的努力和实力，大家是有目共睹的，我可不争这个功啊！<笑>禀城主，扶摇小姐被慕容冲等人挟持，在徐城城郊。失去了踪迹，师傅，二老爷，瑶瑶，瑶瑶瑶，他怎么了？慕容冲简直欺人太甚，速速派人去救小姐。如果遇到慕容冲，格杀勿论。是。慕容家被灭，傅红继任城主，傅家现在的江湖身份地位无人能敌。假如啊，你加入傅家，我们两家强强联手，百利而无一害。爹，难道苏家的荣光比女儿的幸福更重要吗？爹，正是为了你今后的幸福考虑。慕容冲被视为大魔头，盟主现在最佳人选就是福红。假如你嫁给福红，我们苏家定当尽全力扶持福红为盟主，到时候你就是盟主夫人万人之上。爹，你真的相信冲表哥他会是魔头是吗？住口！冲被视为魔头，此事已成定局。日后休要再提这个名字，免得为我们苏家惹来杀身大祸。婚姻大事，父母之命，媒妁之言，容不得你胡闹。瑶瑶怎么样了？属下在徐城城外查看，发现了打斗的痕迹，地上还有不少血迹。那地在何处？赶紧带我去啊！城主，扶苏浪子野心，暗中勾结建安城元老，您此时需坐镇建安城，万万不可离开啊！城主放心，小姐，我定会给你平安带回来。
，谢谢谢谢，谢好了。现在内力尽失，武功也要从头练起。我没时间了。慕容家的仇一天不报，我一天不能心安。你不是一个人，我陪着你，我们一起重建慕容家。内力的方法，针灸、滋补。城主。慕容冲在岭东地界行凶，江湖门派和世家都已知晓，这次一定不能放过他。我明早便动身，带人前往。可是，瑶瑶在慕容冲的手上，我此行前去岭东，除了要抓住慕容冲以外，还要将瑶瑶救出来。慕容冲那魔头武功高强，加之慕容家覆灭也有些时日，到时他吸人内力。现在他的内伤应该好了，这功力又会大进一步。还是我去吧。二叔，您的意思是，我打不过慕容冲？哎，城主天资聪慧，那慕容冲岂是你的对手？哎，我只是担心罢了。再说，建安城还要由你来坐镇呢、啊。二叔留守，我更放心。何况我是城主。若此行我不亲往，江湖人会怎么看待我父家？好吧，城主一定要注意安全。二叔，私下你叫我红儿便是。哎，礼不可废，公事还要公办。就按您说的办吧。感觉怎么样了？内力只能调动一部分，剩下的就是一潭死水，丝毫没有波动。哎呀，没关系，这不是已经恢复一点了吗？慢慢来，咱们来日方长。来日方长。苏家有意与我们建安联姻，虽然圣月山一役，苏家有些颓势，但苏家始终是江湖上一大门派。若我们两家联姻成功的话，苏俊迟早会归入我们建安的版图。那一二叔的高见，我应该怎么办？苏家小姐苏月莹，样貌过人，与城主乃是天生一对呀、啊！啊，若两家能够联姻成功的话，那届时一定会给我们福家开枝散叶，壮大血脉。我已有心仪之人，所以我的婚姻大事，就不劳二叔费心了。我还有事，别先走了。啊！彩
了药，差点把老子摔死。请进。你这是？怎么了？啊，我看你最近修炼摸爬滚打十分辛苦，这是我慕容家提升内力的秘籍，我亲自抄写给你的。哎，你你你你,你放桌上就行。啊。你早点休息，我先回去了。啊。找到了，找到了！我找到恢复你内功的方法了。当真？我方才翻阅古籍。古籍上记载有一种丹药，名曰无敌神药，可生死人肉白骨，就算是内力尽失之人，服用了之后都可以快速的恢复内力。可此等神药怎能轻易获得？嗨，我师父知道我武艺不精，下山的时候特地给我了一颗，以备不时之需，可以救命用。快服下吧，万万不可！这是你保命用的，我怎么用？哎呀，都什么时候了，你还跟我说这些有的没的？你快点服用了以后恢复内力，以后我的命就靠你保护了。不行。啊嗯嗯、感觉怎么样？内力果然又波动了，当真是神药，应该过不了几日，我就能完全恢复。但，嗨，你不用担心我，我这个人天生就是内力深厚，轻功了得，我一遇到危险跑得比谁都快。哎，这个药要是放在我这儿，可能这辈子都用不上，你看放在你这儿，反倒可以派上点用场。饿了，哎，干饭了，干饭了放出话旨，就说我们抓到了慕容家的余孽慕容宝，他整日在这刑场当中遭鞭刑之苦。傅成儒，就凭这慕容宝三脚猫的功夫，说不定啊，挨不了几天就活活被打死了。嗯，一定不能让他死。只要他活着，就是一个好鱼儿。我就不相信慕容冲这条大鱼不上钩。这刑场一定要布置好，多安排些人手。只要慕容冲来了，定叫他有来无回。这个木屋好漂亮啊！朱安姐姐和二公子在里面吗？扶摇，西风，朱安，怎么搞成这个样子？都是为了救我，不然他也不会受伤的。与你无关。你快过来，我帮你看看。
建安城的眼线发来消息，副城主把慕容宝绑在刑场，鞭打泄愤。慕容宝性命堪忧。贝莽，即刻返城。出卖我们之人，我已大概猜出是西幽了。程哥哥。公子。坐吧，公子，属下愿替西游受罚。这不怪你。问题是，西游是怎么和扶搜勾结在一起的？他们是怎么相识的呢？慕容婉。难怪慕容伟没有与张氏勾结的情况下就知道，慕容初吻不是真的。啊，如今西风和瑶瑶都来了，那咱们的粮食储备可能不太够。我下趟山，我跟你过去。你内力刚刚恢复一半，你还是好好练功吧。你放心，我轻功好，不会有什么危险的。放心吧。现如今江湖动荡，各门派相争，这也太乱了。谁说不是呢？听说那慕容家的余孽，每日都在建安城刑场接受鞭刑。我记得叫什么宝来着，年龄不大。可惜了，嗨，那有什么可惜的？慕容家为祸五人，死不足惜呀。你们说的人是慕容宝吗？呃，好像是这个名字。是。怎么了，姑娘？孙文卓啊，我抓了一个慕容家的余孽慕容宝，用他来做诱饵。我不相信那个慕容冲魔头不来、啊。听说我的月营侄女跟着慕容宝还有师生同一样。福公说笑了，我与这慕容宝从不相熟，是慕容朱婉与他走得近。啊，那丫头啊，来历不明。哼，定不是原来的慕容朱婉，还不知道他到底是何来历。他若出现，老夫定要抓住他，严加拷问。宋门主，那你去他身上找找线索。嗯，来。
猛龙冲！阿宝！啊不傻的，只是间歇性精神失常。你发财了？谁叫咱们是好兄弟呢？送给你了。长命锁，我的。喜欢吗？喜欢。你就是吉鲁，他是福公子的未婚妻子，所以才处处针对他。上次你差点把他害死，这次竟然比上次更过分。你究竟是何居心？从修炼杀害秘籍，此人应该杀，但是，他要是死了，这秘籍无踪可寻了。原来你也是为了杀害秘籍。二叔，你先将慕容冲押入地牢，之后由我亲自审问。啊，好。带走。走。强行爆发内力，伤及五脏六腑。我特地派人帮你熬了滋补脏器，缓解内伤的药。滚！
真虚伪。我虚伪？那慕容家杀我父母，把我强行作为质子，你怎么不说？我现在做这些，已经算仁慈了。那慕容宝又有什么错？那其他人又有什么错？他们错就错在不应该生在慕容家。那慕容家对我做的，强加在我身上的，我为什么要承受？你疯了！你好好喝药。若是你不乖乖喝药的话，我就派人每个时辰在慕容冲的身上刻十刀。你觉得他能承受多久？你敢！我有什么不敢？我是建安城的城主，我想怎么做都可以。哦，对了，三日后我要与你大婚，娶你进门。若你同意，我可以留慕容冲一条命；否则，我就将尹虫散撒在他身上，让他万虫噬心而死。先把药喝了，要是凉了的话，药效就不好了。你先好生休养，我晚些再来看你。为我爹报仇，我看福红能护你到几时？小姐，我听闻福城主要娶朱婉为妻了。他慕容朱婉不过是个来历不明的贱人，他福红是疯了吗？他们几时成亲？三日后大婚。是吧？没事，没事就好。府宫传来消息，说慕容冲已经落网，被福红抓住，关进了福家地牢，严加审问。当真？嗯。慕容冲杀了孟堂，与福红已经彻底反目了。我们回建安城。嗯，走，小心。我劝你，还是乖乖的说出山海秘籍的下落，免得受皮肉之苦。哈<笑>福城主，何必跟他废那么多话？让我使用点非常手段，我就不信他不开口。交给你了，别把他弄死了。二叔，问的怎么样了？这家伙嘴硬得很，一个字儿都没说。朱婉怎么了？你都自身难保了。山海秘籍在哪儿？我是不会说的。你就
是用这点手段吗？傅红，话别说的太早，我会让你生不如死的。城主，慕容冲倒是个硬骨头，把他交给徐渭吧，我相信一定能让他开口。慕容家的二公子倒是挺能忍的。你不是嘴硬吗？希望我和朱婉大婚的时候，你还能这样嘴硬。父皇，你这个伪君子！朱婉是不会嫁给你的，你做梦吧！朱婉是个聪明人，她自愿嫁给我，我不会杀了你的，我得让你活着，好好见证我与朱婉的幸福。我杀了你